ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಬಂದು ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿ ಎಚ್ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೈ ಜಯಂತ್ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಕೇಳೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಗಾರ್ಡು ಕೆಳಕ್ ಸಮ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ನನ್ಗೊಂದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಗಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪವರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಪವರ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ನಾನು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಇತ್ತು ಓಡಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಲೋ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಆ ಪವರ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋ ಗಾಡಿ ಥರ ತೊಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲಾರು ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಿಸೋ ಅಂಥ ಗಾಡಿ ತೊಗೋತಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಆ ರಾ ಪವರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ರಾ ಪವರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ತುಂಬ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಗಾಡೀಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎರಡೂ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಗಾಡಿ ಇದು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಇದು ಓಕೆ ನವೆಂಬರ್ ಹಾಂ ನವೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಓಕೆ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಂ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರ ಈ ಗಾಡಿನ ನಂದು ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ದಿನಕ್ಕೆ ನಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ನಾನು ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮುನ್ನಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮುನ್ನಾರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹಾಂ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನೇ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾ
ನಾನು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅದು ಬೈಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ನನಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡು ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಲಿವರ್ ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ಸು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಇದು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಈಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡು ಸೊ ನಂದು ಗಾಡೀಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಪವರು ಸೊ ಹೀಟಿಂಗು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಗಾಡಿದು ಹೆಡ್ಲೈಟು ನಾನು ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಈ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಗಾಡೀಲಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹೆಡ್ಲೈಟು ಸೊ ಹೆಡ್ಲೈಟು ರೋಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳಬೇಕು ರೋಡಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೊ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಡರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟರೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಬಟ್ ತುಂಬ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಂಪ್ಸ್ ಗಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಏನು ಕೆಳಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಪ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ನನಗೆ ಆ ಆ ಥರ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡಿಂದಾನೇ ಹಾಕ್ಸಿರೋದಲ್ವಾ ಹೌದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಓಕೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಿದ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಲೆಗ್ಗೂ
ಫೈ 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 ಫೋರ್ ಇವರವರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಕ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಇದೆ ಆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಇದೆ ಆರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಇದೆ ನಿಂಜಾ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಇದೆ ಡಾಮಿನಾರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾಡಿ ಏನಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಾ ಪವರ್ ಒಂದು ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಇಂಜಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಡ್ಯೂಕ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಡಾಮಿನಾರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಮಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೆ ಡಾಮಿನಾರ್ ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಭಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೈವೇಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬರ್ ನಾನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಂಜಾ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಲ್ಕ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಐದರ್ ಬಾಬರ್ ಆರ್ ನೇಕೆಡ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಾಬರ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೇಕೆಡ್ ಇದೆ ಬಲ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲೈ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವರು ಅಲೈ ವೀಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ವಿತ್ ಟೂಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೂಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪಂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಂಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರೋ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಲರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಶೈನಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಅಲೈಸು ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ನು ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪಂಚರ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಂಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಲೈ ವೀಲ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಭಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋದರೆ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಅಲೈಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೌದು ಸೊ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಫರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲೈಸು ನನಗೆ ಅಫರ್ಡೇಬಲ್ ಅನಿಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಲೈ ವಿಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಂಚರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿಸೋದು ಪಂಚರೇ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಂದು ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ತಗೊಂಡು ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಕ್ 
ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸು ನಾನು ಸಿಟಿ ಕಮ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ನನಗೆ ಸಿಟಿಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಗುಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈರ್ಸು ಟೈರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೈರ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಈ ಟೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳ ಅಥವಾ ತೊಗೋಬಾರ್ದ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೈಕ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಂತರ ಪವರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ನಮ್ಮದು ಇ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಲೂ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಾ ಜಿ ಟಿ ತೊಗೊಳೋದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಒನ್ ಇಯರ್ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಉಂಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಜಿ ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ನಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು ಜಿ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ರಿಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಹೋದರೆ ರಿಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ ನಾನು ಜಿ ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಜಿ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿ ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಂತೂ ಓಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಕ್ಕಂಡು ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ರಿಸ್ಟ್ ಪೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಮಡಿಕೋತೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ರಿಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟ
ಸೊ ನಂದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟು ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಡೈಲಿ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮಂದರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಬಾ ಅಂದರು ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಆ ಫೀಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಲು ತರೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತರೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಪವರ್ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲು ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರಿವ್ಯೂವು ಅವರಂತೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿ ಕೆ ವಿತ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ